எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது டாம் மீடியாஸ் எங்களுடைய தியேட்டர் கம்பெனி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் மீடியா கம்பெனியுடைய பதினோராவது வருடம் இதை நாங்கள் கொண்டாடுறோம் ஏன் பதினோராவது வருடம் கொண்டாடுறீங்கன்னு கேட்கலாம் பத்தாவது வருடம் கொரோனா ப்ளஸ் மெனி அதர் ரீசன்ஸ்னால் கொண்டாட முடியலை பட் கண்டினியூஸாக பதினோரு வருஷம் ட்ராமா போட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கும் புது ட்ராமா இந்த வருஷம் தான் ரெண்டு ட்ராமா அரங்கேற்றினோம் ஸோ அதனால் வி தாட் வீல் செலிப்ரேட் த லெவன்த் இயர் இது ஒரு ஃபோர் டே தியேட்டர் ஃபெஸ்டிவல் பாரத் கலாச்சார் வைஜிபி ஆடிட்டோரியமில் நடத்துகிறோம் எங்களுடைய நான்கு நாடகங்கள் ராரா பெருமாளே பெருமாளே டூ லக்ஷ்மி கல்யாண வைபோகமேங்கிற இந்த நான்கு நாடகங்களை இங்கே நாங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் இது ஆல் ஆர் வெல்கம் என்ட்ரி ஃப்ரீ ஏன்னா இது ஒரு செலிப்ரேஷன் நம்ம வீட்டு கல்யாணத்துக்கு காசு கொடுத்துட்டு வாங்கன்னு நம்மளே கூப்பிடக்கூடாது அதனால் இது வந்து ஆல் ஆர் வெல்கம் ஷோ எல்லோரும் வாங்க அடுத்த தலைமுறை உங்கள் பசங்களெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வாங்க செலிப்ரேட் குட் லைவ் தியேட்டர் அண்ட் லைவ் ஆர்ட்ஃபார்ம் அதுதான் சொல்லுவேன் ஸோ எங்கள் டீம் சார்பாக எல்லோரும் வரணும் இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு எங்களுடைய ஸ்பான்சர்ஸ் சர்டிஃபை ஸ்கினோரா அண்ட் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற அப்பாஸ் கல்ச்சுரல் பாரத் கலாச்சார் அண்ட் டீ டாக்கிஸ் எங்களுடைய ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ் பார்ட்னர் இவங்க எல்லாேருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி அண்ட் எங்களுடைய ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்ஸ் நாலு நாளும் வரப்போகிறாங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இதில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா மேடை தமிழ் மேடை நாடகக்கள் நாடகங்களுக்கு எழுதி கொண்டிருக்கும் கதாசிரியர்கள் அதாவது எங்கள் நாடகங்களை எழுதிய கதாசிரியர் இல்லை எங்களுக்கு திரு ஜி ராதாகிருஷ்ணன் தான் எல்லா ட்ராமாவையும் எழுதியிருக்காரு பட் அவர் சார்பாகவும் எங்கள் சார்பாகவும் தமிழ் ஒட்டுமொத்த தமிழ் மேடை நாடகங்களில் இப்போது எழுதிக்கிட்டு இருக்கிற ஆத்தர்ஸை ஆனர் பண்ணுறோம் அண்ட் சபாஸை ஆனர் பண்ணுறோம் ஏன்னா இவங்கெல்லாம் இல்லைன்னா தமிழ் மேடை நாடகம் இல்லை ஸோ இதுதான் இந்த செலிப்ரேஷனோட ஒரு யூஎஸ்பி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்டேஜில் பேசும்போது நிறைய பேர் நீங்கள் முதல் கொண்டு ரஜினி சாரை பாராட்டி பேசினீங்க அவரோட ஜெயிலர் அந்தளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஜெயிலரில் வந்து அந்த ஹுக்கும் சாங் பயங்கர ஹம்ஸ் அதை எழுதுனது கூட சூப்பர் சூப்பர் சார் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட் சொல்லி அவ்வளோ பெருமையாக சொன்னோம் ஸோ அந்த மூமெண்ட் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு உங்கள் ஸ்டூடெண்ட் வந்து இவ்வளோ பெரிய கண்டிப்பாக அதாவது சார் வேறு இருக்காரு என் தம்பி மியூசிக் போடுறாரு என் ஸ்டூடெண்ட் எழுதுறாரு எங்கள் சித்தப்பா நடிக்கிறாருனா இதை விட பெருமை எனக்கு என்னங்க நான் போதை உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி யார் இல்லை அதாவது இதுதான் அந்த சுப்புன்னு எனக்கு தெரியல ஐ டென்ட் நோ ஏன்னா அவர் டயலாக் ரைட்டர் அவரோட டயலாக்ஸை நான் பேசி தாராள பிரபுவில் நடிச்சிருக்கேன் பட் அவர் லிரிசிஸ்ட்டுங்கிறது எனக்கு இந்த பாட்டு மூலியமாக தான் தெரிய வந்தது அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டை உலகம் பூரா இருக்கிற ரஜினி ரசிகர்களை வந்து உச்சரிக்க வச்சதுக்கு ஐ எம் ஸோ ப்ரவுட் ஆஃப் சுபூ ஃபர் தட் நாடகம் என்றாலே மேல்ட்டு வெட்டு மக்கள் வந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சோர்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ நீங்கள் கிராமப்புறங்களையோ இல்லாட்டி இருக்குது இருக்குது தகுந்த மாதிரி ஒரு பிளேசஸ்லையோ போய் வைக்கலாம் ஐடியாஸ் இருக்கா பதி மக்களுக்கும் இல்லை ஆக்சுவலி பதினோரு வருஷமாக நாங்கள் அதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எங்கள் டீம் மூலியமாக நாங்கள் பட்டி தொட்டியெல்லாம் தொட்டிருக்கோம் கிராமங்களுக்கு போயிருக்கோம் நடு இந்த முச்சந்தி இருக்குது தெரியுமா அங்கே கூட மேடை போட்டு நாங்கள் நடிச்சிருக்கோம் இன்டீரியர் தமிழ்நாடுவில் போய் நாங்கள் ட்ராமாஸ் போட்டிருக்கோம் சின்ன சின்ன ஊர்கள் உடையார்பாளையம் அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் கேள் அதாவது மேப்பில் பெருசாக தெரிய வராத ஊர்கள் நாட் ஜஸ்ட் பி டவுன்ஸ் திருச்சி மதுரை அதெல்லாம் இல்லாமல் சின்ன சின்ன ஊர்கள் அரியலூர் உடையார்பாளையம் இந்த மாதிரி ஊர்கள்லேயும் போய் நாங்கள் எங்கள் நாடகங்களை போட்டிருக்கோம் அங்கே வந்து ரசிப்புத்தன்மைங்கிறது சிட்டிஸை விட ஒரு வேறு லெவலில் ரசிக்கிறாங்க மக்கள் ஸோ அதை நாங்கள் எங்கள் மேடை நாடகம் மூலிமா நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு தான் வரோம் அடுத்த தலைமுறைக்கும் நாடகத்தை நாங்கள் கொண்டு போகிறோம் ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் வி ஆல்வேஸ் மேக் இட் அ பாயிண்ட் தட் ஸ்கூல்ஸுக்கும் காலேஜஸ்க்கும் அவங்க இடத்துக்கே போய் ஏன்னா இப்போ அவங்கள வர வைக்கணுன்னா அது ஒரு தனி லாஜிஸ்டிக் பிளான் நாங்கள் அங்கே போகிறது இன்னும் ஈஸி ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ்க்கும் நாங்கள் போய் எங்களால் முடிஞ்சதாக நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் நாடகத்தில் வந்து உங்களை இருக்க அந்த பிளாக் போர்ஷன் வந்து ஒரு சில பேட்ட ஒரு சில கட்சியை நக்கல் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது கிண்டல் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது முக்கியமாக வந்து ஒன்றிய அரசை பற்றி பேசவே இல்லை மீது எல்லா அரசரை பற்றி பேசுனீங்க சீமானை பற்றி பேசுகிறீங்க டிஎம்கே ஏடிஎம்கே எல்லா பற்றி புளிச்சு புளிஞ்சு வாங்கியிருக்கீங்க ஸோ ஒன்றிய அரசை பற்றி பேசாமல் இருக்க எனக்கு ஒன்றிய அரசுனா எது அதையே நான் நம்புறது இல்லையே ஒன்றிய அரசுன்னு எதுவும் கிடையாது இந்திய நாட்டின் இந்திய அரசுன்னு வேணா சொல்லுங்க ஒன்றிய அரசுன்னு சொல்லுங்க நாங்க பாரத் தான் பாரத் கலாச்சார் தான் பாரதியா தான் என்னுடைய சன்ஸ்கிருதி பாரத் தான் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது அதை சொல்கிறதுல நான் வைக்கப்பட போகிறது இல்லை வேதனைப்பட போகிறது இல்லை இல்லையே அப்படி
வேறுபாடுகள் இருந்தால் அதை பற்றி பேசுகிறோம் இப்போ சோசார் பண்ணாததா அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவோமே தவிர்த்து யாரையும் நாங்கள் டைரெக்டாக அட்டாக் பண்ண மாட்டோம் பர்சனல் கமெண்ட்ஸ் யார் மேலேயும் நாங்கள் போட மாட்டோம் யாரை பற்றியும் அவதூறாக அதாவது இந்த பிலோ த பெல்ட் பேசுவாங்க இல்லையா அது நாங்கள் பண்ணவே மாட்டோம் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் டிக்னிஃபைடு க்ளீன் ஐடியாலஜிக்கல் காமெடி தான் வித் மெசேஜஸ் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு மரபாவே ஆயிடுச்சுங்க மேடை நாடகத்திலேருந்து சினிமா சினிமாலேருந்து அரசியலுங்கிறது அது ஒரு ரூட்டு ஆல்வேஸ் இந்த தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதில் எந்த எங்கேயுமே அது வந்து அது தப்பே கிடையாது ஏன் ராணல் ரீகன் பண்ணலையா ஒன்றும் இட்ஸ் நாட் நியூ ஸோ அது பிரச்சனை கிடையாது பட் அரசியலுக்கு வந்துட்டு நடிக்கக்கூடாது நடிக்கச்சா அரசியல் பண்ணக்கூடாது இது ஃபாலோ பண்ண தெரிஞ்சுதான் அரசியலுக்கு வர்றது இல்லை தவறே இல்லை யார் வேணாலும் அரசியலுக்கு வரலாம் அரசியலுங்கிறது ஜனநாயக நாடு இது நீங்கள் வரலாம் நான் வரலாம் அவர் வரலாம் யார் வேணாலும் அரசியலுக்குள்ளே வரலாம் அதில் எந்த விதமான ஏன் அரசியலுங்கிறது ஒன்றும் சாக்கடை கிடையாது அரசியல் ஒரு கெட்ட வார்த்தை கிடையாது it's worth it if you have coming for the right reasons it is worth it so arasiyal yaar venalum varalam adanal nadigargal varakoodadu apdinala endha vidamana varambum andha mari engiyume kedaiyadu tharalama varalam na indha mari program poitirukken even panitirukken even kekkanal indha kelvi kekkanum varu yera raguma issue poitirukku even concept nala da problem poitirukku ungalukku adhu thena plus even management da neenga illa it's nariya per vandu yera manchar ku aadharavu sonanga var mela thavaru kedaiyadendra mari vimarsangal mari mari varu idhu vandu it's illa na idhu vandu firstly i don't like to comment about namba and the industry la irundukite innu thangala pathi solradhu is not the right thing to do illa illa adha dhaan solren or industry la irukkum bodhu it's not right to comment ishtathukku namba pattukku solliidalam but that's not the right thing it is what has happened is a very unfortunate situation adhula endha maatru karuthum illai but adukku enna enga thappu nadandirukku adha eppadi thirthikkanum gerudhu rahman sir um adhula முழு முயற்சியோடு இறங்கியிருக்காரு அந்த இவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனியும் இன்ஃபேக்ட் வீடியோவே அவங்க அவங்களோட தந்தி டிவி இன்டர்வியூ கூட நான் பார்த்தேன் தே ஆர் ட்ரைங் டு லுக் இன் டு த ப்ராப்ளம் அண்ட் சி ஹவு டு சால்வ் இட் பட் வாட் ஹேப்பன்ட் இஸ் வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட் அது இனிமேல் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறது அவங்க டெஃபினட்டாக பண்ணுவாங்கங்கிற நம்பிக்கை ஆஸ் அ கோ இவெண்ட் பர்சன் அண்ட் ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் இருக்குது ஸோ அதுக்கு மேலே இதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா லாஸ்ட் டைம் வந்து இந்த நலிந்த கலைஞர்கள் சொல்லும்போது நிறைய அதாவது ஷூட்டிங் ஸ்பாட் நிறைய கலைஞர்களுக்கு வந்து இந்த உதவி கிடைக்காம இறந்து போகிறாங்க அந்த மாதிரி வரும்போது இந்த விங்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டுன்னு சொல்லி ஒரு ஈவெண்ட் நடத்தி அது மூலமாக அவங்களுக்கு உதவி செய்யலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல திட்டத்தை வந்து ஏஆர் ரமன் சார் தான் ஆரம்பித்தார் கண்டிப்பாக அப்போ அவருக்கு நிறைய பாராட்டு வந்து கண்டிப்பாக அப்படிப்பட்ட சாருக்கு இப்போ இந்த மாதிரி திட்டம் அதுதான் சொல்கிறேன் இதை வந்து ரேமான் சாரை நம்ம வந்து ரேமான் சாரை நம்ம இப்படி குத்தம் சொல்கிறதுங்கிறது ஹீஸ் அ ப்ரைட் ஆஃப் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டை வந்து உலகத்துடைய மேப்புக்கு எடுத்துகிட்டு போய் வச்சது திரு ஏ ஆர் ரஹ்மான் அவர்கள் அவர் எங்கள் ஸ்கூலுடைய ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட் வி ஆர் வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் ஹிம் அவர் அவார்டு வாங்கும்போது ஃபஸ்ட்டு டைம் தமிழில் ஒருத்தர் எல்லார் புகழும் இடைவனுக்கேன்னு ஆஸ்கரில் சொன்னதெல்லாம் ரஹ்மான் சார் தான் இ கிரியேட்டட் தட் சைல்டு ஆஃப் காட் அப்சல்யூட்லி நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது குத்தம் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸிங்க அது அதாவது இந்த திருவிளையாடலில் டைலாக் வரும் பேர் வாங்கி பாட்டு எழுதி பேர் வாங்கும் புலவர்களை பார்த்துருக்கிறேன் குத்தம் கண்டுபிடித்தே பேர் வாங்கும் புலவர்களையும் பார்த்துருக்கிறேன்னு வரும் குத்தம் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி நிஜமாகவே என்ன நடந்ததுங்கிறது ஐ திங்க் தே நோ பெட்டர் தே வில் லுக் இன் டு இட் அண்ட் தே வில் மேக் ஷுவர் இட் டசன்ட் ரிப்பீட் இட் செல்ஃப் ஸோ அதுக்கு மேலே அதை பற்றி நம்ம சும்மா சும்மா போய் புதை பொருள் ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடாது நீங்கள் மேடையில் எல்லாம் சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து அரசியலுக்குள்ளே வரணும் பொலிட்டிக்கலுக்குள்ளே வரணும் வரணும் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் பொலிட்டிக்கலுக்குள்ளே எப்போ வரும் பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி தமிழ்நாடு அதில் எனக்கு முழு பெருமை எல்லாரும் ட்ரோல் பண்ணுற சங்கி நான் தான் மாமி நான் தான் எனக்கு அதை பற்றிலாம் எந்த வெக்கமோ வேதனையோ கிடையாது என் பிறப்பை பற்றியோ என் சாதியை பற்றியோ என் பொழப்பை பற்றியோ என் கலையை பற்றியோ நான் வந்து திமுரா பேசலை இதுதான் இதுதான் நான் அப்படிங்கிறதுல சொல்லிக்கிறதுல நான் வைக்கப்படுற ஆள் நான் கிடையாது அதனால் மற்றவங்கெல்லாம் கேவலம்னு சொல்கிற ஆள் நான் கிடையாது என்றைக்குமே எல்லாரையும் மதிக்கிறோம் அதுதான் சனாத்தனம் அதனால் அதை நாங்கள் என்றைக்குமே ஃபாலோ பண்ணுறோம் அரசியலுக்குள்ளே முழு நீளமாக எப்போ நான் வருவேங்கிறது சத்தியமாக என் கையில் இல்லை என் வேலைகளை கட்சி தலைமை கொடுக்கும் வேலைகளை நான் இன்னி வரைக்கும் கரெக்டாக கடைபிடிச்சிட்டு தான் வரேன் எங்கள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலையுடைய அட்வைஸ் படி எல்லாமே கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு வரேன் பூத் லெவலில் ஒர்க் பண்ணுறேன் கிரவுண்ட் லெவலில் 
டாப் பிராஸ் டு டிசைட் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி இந்த சனாதனம்ன்ற வார்த்தை வந்து சமீப காலமாக நிறைய கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி உங்கள் சனாதனம்ங்கிறது ஒரு தர்மம் இட் மீன்ஸ் இட்டர்னல் இந்த தர்மம் வந்து இட் இஸ் ஃபார் எவர் சேஞ்சிங் இதை பற்றி நான் பல வீடியோஸ் கொடுத்தாச்சு என்னோட மதுவந்தி டாக்ஸ் சேனல்லையும் நான் நிறைய வீடியோஸ் போட்டுட்டேன் ஏன்னா இப்போ சமீப காலம் அது ரொம்ப நான் அதாவது ஒரு நாலு வருஷமாக நான் என் தர்மத்தை பற்றி சனாதன தர்மத்தை பற்றி பேசிக்கிட்டு தான் அங்கே இருக்கேன் நான் இந்த அரசியல் பண்ணணுங்கிறதுக்காக நான் பேசலை என்னைக்கோ என்றைக்குமே எனக்கு இந்த கேள்விகள் வரும்பொழுது நான் என் தர்மத்தை சப்போர்ட் பண்ணி தான் பேசியிருக்கேன் அதனால் மற்ற மதங்களை இழிவாக பேசுகிறோங்கிறது கிடையாது அது என்றைக்குமே நான் பண்ண மாட்டேன் என் தர்மத்தை நான் பாராட்டி பேசுவேன் இதுதான் என்னுடைய கோட்பாடு நாலு வருஷமாக நான் பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் தனிப்பட்ட நபரில் ஆல் த ட்ரோலிங் ஆல் த மீம்ஸை வாங்கிக்கிட்டு நான் பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் எனக்கு அதை பற்றி கவலையே கிடையாது என்னால் நாலு பேர் இரநூறுபா வாங்கி பொழைச்சி போகிறாங்கன்னா பொழைச்சி போட்டேன் அதை பற்றி கவலையே கிடையாது ஆனால் அதை பற்றின புரிதல் தெரிதல் இல்லாமல் ஏதேதோ பேசுகிறாங்க அப்புறம் பேசுனது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அந்தர்பல்ட்டி அடிக்கிறாங்க அப்புறம் திருப்பி வேறு ஏதோ பேசுகிறாங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் பொறுப்புள்ள பதவியில் இருக்கும் ஆளும் மந்திரிகள் ஓத்த ஆஃபீஸ் எடுத்த மந்திரிகள் வந்து எந்த மதத்தை பற்றியும் பேசக்கூடாதுங்கிறது தான் அம்பேத்கர் எழுதி கொடுத்த கான்ஸ்டியூஷன் அவங்கெல்லாம் போற்றி வணங்குற அம்பேத்கர் எழுதி கொடுத்த கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ கான்ஸ்டியூஷன் படி பண்ணக்கூடாது பட் அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க எந்த அடிப்படையில் பண்ணுறாங்கன்னு இன்னும் தெரியல அது பண்ணும்போது ஐடியாலஜிக்கலி அதற்கு எதிர்ப்பு வரதான் செய்யும் யாரும் வந்து பர்சனலாக யாரையும் அட்டாக் பண்ணலை பட் ஐடியாலஜிக்கலி ஒரு தர்மத்தை பற்றி புரிஞ்சுக்காமல் பேசும்போது அந்த தர்மத்தை பற்றி தெரிஞ்சவங்க அதை பற்றி சப்போர்ட் பண்ணி தான் பேசுவாங்க இது எந்த தர்மமாக இருந்தாலும் எந்த மதமாக இருந்தாலும் அதுதான் ஸோ சனாதனத்தை பற்றி அவங்களுக்கு புரிஞ்சு பேசினாங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் டிபேட் பண்ணலாம் ஏன்னா சனாதனத்திலேயே டிபேட்டிங் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் இந்த தர்மத்திலேயே வந்து கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் அண்ட் டிபேட்ஸ் கேள்விகள் பதில்கள் தான் ரொம்ப முக்கியம் தட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் சனாதனம் பட் அந்த கேள்வி கேட்குறவங்க பதில் சொல்கிறவங்களுக்கு என்ன பேசுகிறோம் புரிஞ்சு பேசணும் அப்போ சனாதனத்தை பற்றி பேசுகிறவங்களுக்கு அதை பற்றி சரியாக தெரியாமல் கண்டிப்பாக தெரியலை தெரியலை பாவம் அதனால தான் மாற்றி மாற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து பேசினாங்கன்னா அதுக்குண்டான கரெக்டான ஆன்சர்ஸை கண்டிப்பாக கொடுக்க நாங்கள் எல்லாருமே ரெடியாக இருக்கோம் நம்ம அதே மாதிரி இப்போ இந்த மகளிருக்கான உதயத்துக்கு அந்த ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்குற வேண்டியது ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பேர் அதை சந்தோஷமாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அந்த கருத்து எப்படி வெரி குட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க கண்டினியூ பண்ணி முடிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நான் கருத்து சொல்கிறேன் உடனே ரூபாய்க்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்து விண்ணப்பத்தை பதிவேற்றி ஆக்டிங் வாய்ப்பை வெல்லுங்கள் நீங்களும் ஆகலாம் நட